এখানে একটা ব্লক আছে এই ব্লকটা এইদিকে যাচ্ছে আমরা একটা ঋণাত্মক কাজের উদাহরণ করতে যাচ্ছি এই ব্লকটাকে তুমি এখান থেকে সরাইতে এইভাবে সরাইতে তুমি এইদিকে বল দিছো কত নিউটন বল দিছো তুমি দিছো হচ্ছে তোমার দশ নিউটন বল দিছো তাহলে এখানে কত বল প্রয়োগ করছো দশ নিউটন বল প্রয়োগ করছো বাট দশ নিউটন বল প্রয়োগ করার করছো তুমি ঠিকই কিন্তু কথা হচ্ছে এই রাস্তাটা একটু কি এবড়ো থেউড়ো এবড়ো থেউড়ো হলে কি হবে এখানে এই দিকে একটা ঘর্ষণ কাজ হবে স্যার এই দিকে গেল ওই দিকে ঘর্ষণ কেন কাজ করলো না ঘটনা হচ্ছে তুমি এই যে এই জিনিসটাকে এই জিনিসটা তুমি কি করতে চাচ্ছ নিতে চাচ্ছ এই দিকে বাট কাকে নিতে চাচ্ছ এই যে এটাকে এটাকে তুমি কোন দিকে নিতে চাচ্ছ এই দিকে এই দিকে কিন্তু ঘর্ষণ তাকে আটকে ধরে আছে বলতেছে ওকে যাইতে দিতে চাচ্ছে না আটকে ধরে আছে তাহলে ঘর্ষণ একে আটকে ধরে আছে মানে কি ঘর্ষণ এদিকে টানতেছে আর ওর যাচ্ছে কোন দিকে এদিকে তার মানে ঘর্ষণ বল যেদিকে এদিকে টানে অর্থাৎ রিলেটিভ মোশন যেদিকে ঘর্ষণ বল তার বিপরীত দিকে হয় তার মানে হচ্ছে সে যাইতে চাচ্ছে ওইদিকে তার ঘর্ষণ কাজ করবে এদিকে কোন দিকে পেছনে তার মানে ঘর্ষণ বল এলে হচ্ছে কত এর এস এটা নাম দিলাম আমি দুই নিউটন আর তোমার বল কত ছিল এর কত ছিল দশ নিউটন তাহলে ঘর্ষণ যদি দুই নিউটন খরচ করে ফেলে তাহলে এখানে কার্যকরী বল মানে কোনটা কাজ করছে তাহলে অবশ্যই তুমি এখানে যাইতে চাইছো তুমি এটাকে নিজে নিয়ে যেতে চাইছো নিয়ে যেতে চাইছো মানে তুমি এখানে বল প্রয়োগ করছো এভাবে বল দেন যদি ইচ্ছে দিচ্ছে এখানে শিপ করে দেখলে বল কত দিছি দশ নিউটন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তোমার কি করছে ভিতরে ভিতরে কি করছে ঘর্ষণ বলটাকে তোমার দুই নিউটন বল দিয়ে তোমাকে টেনে টেনে ধরেছিল তার মানে তোমার এখানে কার্যকরী বল মানে যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে বলটা সেটা কত নিউটন আট নিউটন তার মানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে তো গেল তাহলে কত বল প্রয়োগ করলে আমি যদি কাজ শুরু করি আমি দেখবো আট নিউটন গেল দুই নিউটন গেল দুই নিউটন ওই যে ঘর্ষণটা যে ছিল বারো দুই নিউটন ও দুই নিউটন খরচ করে দিচ্ছে তাহলে তুই এদিকে দিছো ঠিকই দশ নিউটন কিন্তু ঘর্ষণ দুই নিউটন কি করে হচ্ছে নিচে এই যে টেনে 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 প্রত্যেকটা জায়গায় এই যে প্রত্যেকটা এই যে এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় টান দিচ্ছিল কি দুই নিউটন কি করে হচ্ছে খরচ করে দিচ্ছে এখন যদি তুমি রেখে কাজ ডেপ করো এখান থেকে সত্যি সত্যি যদি তুমি কাজ ডেপ করো যে এর কিন্তু এস দিয়ে তুমি দেখবো কাজের মাথায় চাপ নিচ্ছ মানে দুই নিউটন গেল ঘর্ষণ খরচ করে দিচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি যে কাজ করলা সেই কাজ কি ধনাত্মক কিন্তু ঘর্ষণ যে কাজটা করলো সেই কাজ কি ঋণাত্মক ব্যাটারি বোঝা গেল এই ক্ষেত্রে ঘর্ষণ করতে কাজ হচ্ছে কি কারণ স্মরণ করছে কোনটুকু এইটুকু স্মরণ করছে কোনটুকু এইটুকু তাহলে তোমার কাজ কত হবে তোমার কাজ হবে ডাবলিউ সমান সমান এ ইন্টু এটা যদি স্মরণ যদি এস হয় এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব যদি এস হয় তার মানে এই যে দূরত্বটা যদি এস হয় তার মানে আমি কি দেখবো এফ ইন্টু এস তোমার কস জিরো ডিগ্রি লিখতে পারো না লিখতে পারো তাহলে এফ ইন্টু এস কারণ জিরো ডিগ্রি তো ওয়ান তাহলে এফ ইন্টু এস লিখবা এটা কার করতে তোমার করতে এই কাজটা কার করতে তোমার করতে এবার ঘর্ষণ থাকো বল কোনটি এই কাজ করছে এই দিকে তার মানে এই দিকে এবং স্বর্ণ করছে কত পর্যন্ত এস পর্যন্ত তাহলে ঘর্ষণ বল করতে কাজ হতো ডাবলি ইকুয়াল যেহেতু স্মরণ করছে বস্তুর এই দিকে ঘর্ষণের বল ছিল এই দিকে তাহলে ডাবলিউ হবে তাহলে এফ এস ছিল হচ্ছে এই দিকে স্মরণ করছে বস্তুর এই দিকে তাহলে ডাবলিউ হবে এলো কত মাইনাস এফ এস ইন্টু এস এফ এস তে মানে বোঝাচ্ছি এফ এস বোঝাচ্ছি ঘর্ষণ বল তাহলে এফ এস ইন্টু এস তাহলে ঘর্ষণ বল এটা সামনে কি মাইনাস কারণ কারণ স্মরণ যে দিকে বিপরীত দিকে তুমি এভাবে করতে পারো আবার এভাবে না করে এভাবে করতে পারবে ডাবলিউ ইকুয়াল এফ S into it is cross the loss of the vector now it is the only vector channel for the cross but not equal to the right you can be a part of the vector on general day the time it is cause for the day was not in a moment of the moment of the extra sheet but I can go shop for the extra sheet for the extra sheet even minus one I'm gonna even auto auto you can auto manage to let me if is cause তাহলে তাহলে এফ এস এফ এস অর্থ অর্থ চলে আসলো এফ এস ইন্টু এস তাহলে এটা কি চলে আসলো অর্থ এখানে ইন্টু ইন্টু চলে এগুলো কিন্তু ইন্টু এই যে একটা ব্লক এম জি বল দিয়ে ধরে রাখবো উপরের দিকে আমি একটা বল দিয়ে ধরে রাখবো নিচের দিকে তার একটা কাজ করবো উপরের দিকে আমি এম জি বল দেবো তাহলে উপরের দিকে আমি বল দিলাম এম জি নিচের দিকে সে পড়তে যাচ্ছে কিন্তু একটা সিস্টেম আছে এটা হচ্ছে এখন কি অবস্থা আছে এখন স্থির অবস্থা আছে মানে কি মানে অভিকর্ষ তরুণ নিজ দিকে কাজ করতেছে এম জি দিয়ে এম জি বলে তাকে টানতেছে নিজ দিকে আমি উপরের দিকে একটা বল দিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে উপরের দিকে এম এম জি এম জি এইভাবে উপরের দিকে একটা বল দিয়ে রাখছি বস্তুটা এখন ব্যালেন্স অবস্থা আছে এখন টোকা দিয়ে কি বলে টোকা দেবো এম জি বলে টোকা দেবো দিলে সে একটা গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে এবং কাজ করতে থাকবে 
এবং গতিশক্তি কিন্তু সেম থাকবে মানে ধ্রুব বেগে সে ধীরে 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 উপর দিকে থাকবে এই সময় আমার বলটা ছিল কোন দিকে এম জিটা উপরের দিকে আর এই যে অভিকর্ষ বলে ছিল কোন দিকে নিজের দিকে বস্তু দেখো তো স্মরণ ঘটছে কোন দিকে এই দিকে এস পরিমাণ স্মরণ ঘটছে আর আমার বল ছিল কোন দিকে এই দিকে এম জি কার বল আমার বল তাহলে এখানে কাজ কত হয়েছে বল ইন্টু স্মরণ বল হচ্ছে এম জি স্মরণ হচ্ছে কত এস এখানে কত জিরো দিলেও কোনো সমস্যা নেই কত জিরো মান ওয়ান এটা কার আমাকে দিয়ে কাজ কি কাজ ধনাত্মক কাজ এবার যদি বস্তু স্মরণ ঘটলো উপরের দিকে কিন্তু এখানে এম জি কাজ করছিল নিচের দিকে তাহলে এটা হচ্ছে সেই এস এই এম জি এবং এসের মধ্যে কা ইয়ে কত একশো আশি কোন কত একশো আশি এবার কাজ যদি হিসেব করো ডাব্লিউ কাল এম জি এইচ কস একশো আশি ডিগ্রি তাহলে তুমি বাবা মাইনাস এম জি এইচ মানে হচ্ছে বল নিচের দিকে আর তুমি স্মরণ করছো ওপরের দিকে বল এবং স্মরণের দিক বিপদমুখী হওয়ার কারণে এই মাইনাসটা চলে আসছে তাহলে এই কাজটা কি ঋণাত্মক কাজ কার কাজ অভিকর্ষ বল দিয়ে ঋণাত্মক কাজ আর ওটা ছিল আমি কর্তৃক বল দিয়ে কি কাজ তোমার ধনাত্মক কাজ এখানে আরও সিচুয়েশন আছে সেটা হচ্ছে এবার উপর থেকে যদি নিচে নিয়ে আসো ধুয়ো বলে ওইটা ওই ভিডিওটা দেখে নিও ওখানে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা আছে ওটা দেখে নিও আমি শুধু এখানে কাজগুলো কি কী টাইপ কী কীভাবে কাজগুলো বের করতে হয় সেই টাইপগুলো আমি শুধু দেখাচ্ছি কোনো একটা স্পেসিফিক কোনো একটা কিছুর মধ্যে বিস্তারিত ইয়ে করতেছি না আমি কাজ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি এবার তুমি যেটা করবা এবার তুমি বলো তো এ একটা ব্লক এই ব্লকটাকে আমি এম ভরে একটা ব্লক এই ব্লকটাকে আমি উপরের দিকে সরাব ব্লকটা একটু বড় করে দিই এম ভরের একটা ব্লক এই ব্লকটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাব কি পরিমাণ কাজ করতে হবে এখানে নিয়ে যাব এম ভরের ব্লকটাকে অথবা উপরের দিকে থেকে আমি ধুবো বলে সরাবো তো আমি একটু বিবেচনা করি তাহলে এই দিকে আমি যদি নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমি কী পরিমাণ কাজ করব তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এখানে তোমার ইয়ে টানতে হবে মানে তোমার লাইন টানতে হবে টানার পরে এখানে একটা লাইন টানতে হবে টানার পরে তোমাকে দেখতে হবে যে এটা হচ্ছে এই বড় বড় বস্তুর কী কাজ করে এম জি তুমি এখান থেকেও কল্পনা করতে পারো সেম কাজ হবে এটা হচ্ছে কি থিটা এটা কি থিটা তাহলে এটা যদি থিটা হয় তাহলে তোমাকে এখন টার্গেট কি জানো যে জি কাজ করে কোন দিক বরাবর এম জি কাজ করে কোন দিক বরাবর নিজ দিক বরাবর মানে নিচে এখানেও এম জি কোন দিকে নিচে ব্লকটা যখন এখানে থাকবে এম জি কোন দিকে নিচে জি যেহেতু নিচের দিকে নিচের দিকে কিন্তু জির এই এই দিকে কি উপাংশ তুমি নিচ জি কাজ কাজ করতেছে কোন দিকে এই দিকে বাট জি এই দিকে যদি কাজ করে জির উপাংশ এই দিকে কিন্তু কমে যাবে উপাংশ নিলেই কমে যাবে উপাংশ যে কোনো কিছু সে লম্বক অংশ হোক তা এই দিকে উপাংশ হোক এই দিকে উপাংশ হোক উপাংশ নিলেই এই অংশ থেকে এখানে উপাংশ মানে একটা অংশ চলে আসা মানে কমে যাওয়া এ ইয়েটা চলে কমে যাবে তার মানে এখানে কি জির উপাংশ নিচ না তাহলে এই দিকে তোমার জির উপাংশ কত সেটা তোমাকে দেখতে হবে আচ্ছা এখানে এম জি যদি কাজ করে এটা যদি থিটা হয় এই কোন কত ডিগ্রি হবে বলতো নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস কি থিটা তাহলে এই দিকে এই যে জিটা যে ছিল এই দিকে তার এই দিকে উপাংশ কত হবে যার সাথে থিটা কোন করে দেয় সেটা কি হয় কস থিটা এটা যদি থিটা কোন করে থাকে এটা যদি আর হয় বা এটা যদি জি হয় যা আর হয় তাহলে এটা কত হয় যার সাথে থিটা কোন করে থাকবে সেই দিকে উপাংশটা হচ্ছে কস থিটা তাহলে এটা কত হবে বলো তো এটা হবে এম জি কস যেহেতু এই দিকে বরাবর এম জি এটা তাহলে এম জির এই দিকে উপাংশ কত কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা মানে কস কি হয়ে যায় সাইন কস হয়ে যায় কি সাইন তাহলে আর থাকে কি থিটা তার মানে এখানে হবে হলো কত এম জি সাইন থিটা তাহলে দেখছো এই যে বলের উপাংশ বলের উপাংশ এম জি সাইন থিটা জির উপাংশর সাথে আমি বল গুণ এম গুণ দিছি তখন বল হয়ে গেছে জি উপাংশ কি জি সাইন থিটা এটা কি জির একটা উপাংশ এটা হচ্ছে জির একটা উপাংশ এর সাথে যদি আমি ভর গুণ দিই তাহলে এটা হবে বলের উপাংশ এই সেই বলের উপাংশ যে রে কিনে হয় কী হয়েছে এম জি সাইন থিটা তোমাকে বলছিলাম যে বলের উপাংশ কস থিটা হতে পারে সাইন থিটা হতে পারে তবে তোমার কাজ হচ্ছে কি শুধু উপাংশ শুধু উপাংশ বল বলের উপাংশ উপাংশ কি হইল না হইল এটা নিয়ে অনেক আমাকে চিন্তা করে কি এ হে আমরা তো সারা জীবন কাজ করলাম সাইন থি কস থিটা এখানে কি সাইন থিটা দেওয়া যাবে না তুমি দিতে পারবা ওই উপাংশ দিলেই হয়েছে আর কোনো ফ্যাক্টর না তাহলে স্মরণ এইটিকে এইট পর্যন্ত স্মরণ যদি আমার ধরে নেই এক্স পর্যন্ত স্মরণ হয়েছে এখান থেকে 
এখান পর্যন্ত বস্তুর কি পরিমাণ সরল হয়েছে এক্স পর্যন্ত এক্স মিটার পর্যন্ত সরল হয়েছে এই স্বর্ণটা যদি এটা দেওয়া থাকে তাহলে তুমি যে থিটা টিটা এগুলোকে কাজে লাগাই তুমি এই দিকের উপাংশ মান বের করে নিতে পারবে এটা কোনো সমস্যা নয় কিংবা পরের ভিডিওতে এই সমস্ত ব্যাপার সেবার নিয়ে অনেক আলোচনা করা আছে ওগুলোতে দেখে নিও এই ভিডিও আর বড় করতে চাচ্ছি না তার মানে এক্ষেত্রে কাজের মান কত হবে ডাব্লিউ ইকুয়াল বলের উপাংশ কত এফ এস কস থিটা তাই না বল বলের উপাংশ কত এম জি সাইন থিটা এটা হচ্ছে সেই বলের উপাংশ ইন্টু কত দূর দূরত্ব দেখুন করছে বস্তু এক্স দূরত্ব এটাই হবে সেই কাজ এখানে থিটার মান যেটা দেওয়া থাক তিরিশ থাক চল্লিশ থাক বিশ থাক যেটাই থাক না কেন এখানে থিটার মান বসাই দিবা এই যে সাইন থিটার মধ্যে এই থিটার মানটা বসাই দিবা তাহলে এইখানে তুমি কাজের মান পাবা কী কাজের মান পাবা এখান থেকে ব্লকটা এখানে আনতে কী পরিমাণ কাজ হয় অথবা এখান থেকে এখানে নিয়ে যেতে কী পরিমাণ কাজ হয় তবে সেক্ষেত্রে একটু মেনটেন ইয়ে করতে হবে যে এইদিকে যদি তুমি ধ্রুব বলে এইভাবে যদি বস্তুটাকে নিয়ে যাও ধ্রুব বলে যদি এখানে এম জি সাইন থিটা বল যদি দিয়ে ধ্রুব বলে এই দিকে নিয়ে যাও তাহলে কী পরিমাণ কাজ হবে সেটা হচ্ছে ধনাত্মক তুমি কর্তৃক ধনাত্মক কাজ আর অভিকর্ষ তরণ করতে কী হবে ঋণাত্মক কাজ তবে এক্ষেত্রে এখান থেকে এখানে নিয়ে যেতে এই পরিমাণ কাজ তোমার দ্বারা এই পরিমাণ কাজ হবে আচ্ছা অভিকর্ষ বলের দ্বারা না তোমাকে দ্বারা কাজ তো এইভাবে তুমি কাজটা হিসেব করতে পারবা এবার আর একটা কথা থাকলো কি কথা যে এইরকম কোনো কেস যদি হয় এই বস্তুটাকে এই বস্তুটাকে বেঁধে বেঁধে কি করতেছি এইভাবে ঘুরাইতেছি এইভাবে 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 ঘুরাইতেছি বলো তো কী পরিমাণ কাজ হবে এই বস্তুটাকে বেঁধে যদি এইভাবে এইভাবে ঘুরাই তার মানে কাজ হবে দেখো তো কী পরিমাণ কাজ হয় সুতার এইদিকে এক টান কাজ করে তাই না কোথায় কেন্দ্রের দিকে যে কি কেন্দ্রমুখী বল বলে এই টান কাজ করে বলের দিক কোন দিকে দেখো তো এই যে দিয়ে রাখছি তীরচিহ্ন কোন দিকে এই দিকে বস্তু স্মরণ এই যে এখানে কত স্মরণের সাথে বলের কোন কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখানে কাজের মান কত নাইনটি ডিগ্রি বস্তু যদি এখান থেকে এখানেও নিয়ে আসো এখানেও যদি নিয়ে আসো এই হচ্ছে বল এই হচ্ছে তার বলের স্মরণ সেটা ডিএক্স ধরলেও কোনো সমস্যা নাই ওই ডিএক্সের সাথে এই যে কেন্দ্রমুখী বল বলো বা টান বলো এই বলটা কত ডিগ্রি কোন করে আছে দেখো তো এখানে কোনটা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এখান থেকে সরে এখানে নিয়ে আসলেও প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই বলটার দিকও চেঞ্জ হচ্ছে এই এই বলটা চলে আসতেছে কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্রের দিকে সাথে সাথে স্মরণটার সাথে এই যে স্মরণ এস এই যে স্মরণ এস এইগুলো ডিএস ধরলেও কোনো সমস্যা নাই এটা হচ্ছে কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে অল টাইম কোন কত ডিগ্রি হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখন যদি তোমাকে বলি ঘুরাই যদি তুমি এখানে নিয়ে আসো এখানে তাহলে কাজ কত হবে তুমি দেখতে চলো প্রত্যেকটা পয়েন্টে কাজ কত জিরো কারণ কে তো এফ এস এখানে কত এফ এস কস নাইনটি ডিগ্রি এখানে কত এফ এস কস নাইনটি ডিগ্রি এখানে কত এফ এস কস নাইনটি ডিগ্রি এখানেও যদি দেখো দেখবা যে বলের সাথে এই যে বল এই যে স্মরণ এটার সাথে কোন কত নাইনটি ডিগ্রি এখানেও যদি তুমি দেখো এই যে দেখো বল এফ এই যে এটার সাথে স্মরণের সাথে কত ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে পশ্চক বরাবর স্মরণ হয় পশ্চক বৃত্তের পশ্চক বরাবর এই যে অল্প একটু পশ্চক বরাবর অল্প একটু স্মরণ বিবেচনা করো পুরো স্মরণ না অল্প একটু বলো তো এই যে এই জায়গায় চলে আসতেছে স্মরণটাও এদিকে কল এখানে বিবেচনা করবা বল এখানে চলে আসতেছে স্মরণ এখানে বিবেচনা করবা তাহলে এই যে অল টাইম কোন নাইনটি ডিগ্রি এখানে কোন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে যতটুকুই ঘুরুক না কেন আমি যদি বলি যে ঘুরে এই বস্তুটা ঘুরে যদি এখানে আসে কাজ কত হবে জিরো এই বস্তুটা ঘুরে এখানে আসলে কাজ কত হবে জিরো এই বস্তুটা ঘুরে এখানে চলে আসলে কাজ কত হবে জিরো এই বস্তু চারবার ঘুরে এদিকে চলে আসলে কাজ কত জিরো ক্লিয়ার দশবার ঘুরে আসলে কাজ জিরো মানে যতবারই ঘুরুক না এইভাবে বৃত্তাকার পথে কোনো কিছু যদি ঘুরানো হয় তাহলে কাজ কত হয় জিরো হয় অনুরূপভাবে এখানে যদি তুমি একটা কল্পনা করো যে এখানে কি আছে সূর্য আছে এখানে আছে পৃথিবী এখানে কি আছে পৃথিবী এই পৃথিবী যদি এইভাবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে কাজ কত তখনও কিন্তু কাজ কত জিরো পৃথিবী যদি সূর্যের চারিদিকে ধরো ছয় ঘন্টা ঘুরে এখানে আসতে সাপোজ তাহলে এখানে আসতে এই এখানে আসতে কাজ কত হয়েছে জিরো কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওই স্মরণের সাথে ওই কেন্দ্রমুখী বলের কোন কথা হয় নাইনটি ডিগ্রি হয় তাই কোন ইয়ের কাজ কত হয় জিরো পৃথিবী যদি সারা জীবন এই যে বছরে বছর বছর ঘুরতেছে সূর্যের চারপাশে কাজ কত হচ্ছে জিরো ক্লিয়ার আচ্ছা আরেকটা ব আরেকটা ধারণা তোমাদের দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা আসে এ পর্যন্তই তোমরা বড় ফিল করবা যে শেষই হইতে যাচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই তোমরা